Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa syukurillah wa ni'matillah Wa la khawla wa la kuwata ila billahi ya mabadah Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Yang Pak Mul cintai, Pak Mul banggakan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam keadaan sehat wal afiat Baiklah, mari kita belajar bersama Tentang buku Aqidah Akhlaq tentang beriman kepada hari kiamat yaitu pada buku halaman 29 sampai dengan halaman 36 yang pertama adalah pengertian hari kiamat hari kiamat adalah hari dihancurkannya seluruh dunia dan seisinya tidak ada satupun makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat hanya Allah yang tahu Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Wa ma adroka mal-Qari'ah Yawma yakunun nasu kal-farashil mabasus Wa takunul jibalu kal-ahinil mangfush Fa amma man sakulat semawazinu Fa huwa fi aishadu radiyah Wa amma man khofat semawazinu Fa umuhu habiyah Wa ma adroka mahiyah Narun habiyah Hari kiamat Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang berterbaran Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan Dan adapun orang-orang yang bertimbangan kebaikannya Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya Maka tempat kembalinya adalah Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas Nah anak sekalian yang dirahmati Allah Yang kedua adalah tanda-tanda khusus hari kiamat Yang pertama adalah munculnya Dajjal Yang kedua adalah turunnya Nabi Isa alaihi salam Yang ketiga adalah keluarnya Yakjud dan Makjud Yang keempat adalah munculnya Dabbah atau binatang melata yang bisa berbicara seperti manusia Yang kelima adalah matahari diterbitkan dari tempat terbenamnya Agar kita terhindar dari fitnahnya dajjal Maka dalam sholat kita selalu membaca Allahumma ini a'udzubika min adabi jahannama Wa min adabil qobari Wa min fitnatil mahya wal mamati Wa min syarif fitnatil masihid dajjal Ya Allah berlindung kepada engkau dari siksa jahanam dan dari siksa kubur begitu juga dari fitnah hidup dan mati serta dari jahatnya fitnah dan jahat yang ketiga adalah kehidupan sesudah hari kiamat setelah orang dimatikan oleh Allah orang akan dimasukkan ke dalam barzah atau alam kubur maka akan ditanya oleh malaikat empat pertanyaan Yang pertama adalah marobuka Yang kedua adalah menabiuka Yang ketiga adalah matinuka Apa agamamu Yang keempat adalah man ikhwanuka Siapa saudara Anak-anak sekalian Ketika kita besok ditanya marobuka Harus kita jawab dengan tegas Bahwa Tuhan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang bisa menjawab Adalah orang yang selama hidupnya Selalu sholat khusyuk sholat lima waktu dijalankan dan orang yang suka dikirullah dikir kepada Allah kemudian pertanyaan kedua adalah menambi yuka siapa nama nambimu maka kita jawab Nabi Muhammad SAW siapakah orang yang bisa menjawab adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad yang suka bersolawat kepada Rasulullah SAW di dalam sholat kita membaca Allah masyallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang ketiga adalah apa agama? Kita jawab agama Islam. Yang keempat adalah man ikhwanuka siapa saudaramu? Kita jawab kaum muslimin wal muslimat. Yang bisa menjawab kaum muslim wal muslimat adalah orang yang suka rukun dengan temannya, saling menyayangi terhadap saudaranya. Inilah orang yang bisa menjawab bahwa saudara kita adalah kaum muslimin wal muslimat. 
anak-anak sekalian yang Pak sayangi setelah Yaumul Barzah orang akan dibangkitkan namanya adalah Yaumul Ba'as hari pembangkitan setelah orang dikumpulkan di dalam padang masyar yang sangat dasar di mana matahari hanya sejengkal tingginya ada yang bertanya kira-kira berapa lama ya berada di padang masyar jawabannya adalah 50.000 tahun kita berdiri di padang masyar menunggu amal kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala manusia tersiksa dalam keringatnya sesuai dengan kadar amal-amalnya yakni dosa-dosanya di antara mereka ada yang keringatnya sampai kedua mata kakinya ada yang sampai kedua lututnya ada yang sampai pinggangnya bahkan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri anak sekalian Setelah itu kita akan melewati jembatan yang namanya adalah jembatan Siratul Mustaqim. Di sinilah tempat atau yang menentukan orang itu bisa langsung masuk dalam surganya Allah atau sebaliknya akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu melewati jembatan Siratul Mustaqim dengan sangat mudah sekali. Sebagai kan naik kilat. Sangat cepat sekali. Siapa dia? yaitu anak-anak yang soleh dan soleha terhadap orang tua berkata lembut tidak membentak orang tua tidak berkata kasar kepada orang tua terutama adalah kepada ibu ridallah fi ridha walidaini wa suhtallahi fi suhtil walidaini ridhonya Allah itu juga terkandung ridhonya orang tua tetapi ketika orang tua kita marah Allah juga marah maka terhadap orang tua kita harus berbuat baik terhadap saudara kita juga harus saling menyayangi ingat selalu kerjakan amal soleh tadarus Al-Quran merojaah Al-Quran termasuk bersedekah berpuasa ini adalah bentuk-bentuk amalan yang insya Allah memudahkan kelak kita masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Allah sangat yakin sekali bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang soleh dan soleha dididik oleh orang tua dengan didikan yang baik disekolahkan di tempat sekolah yang baik pula Insya Allah kita terkolong orang-orang yang beriman dan bertakwa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala anak-anak sekalian siswa kelas lima yang soleh dan soleha neraka itu tidak akan penuh dengan banyaknya manusia dengan banyaknya jin dengan banyaknya setan iblis yang mendustai tentang perintah Allah dan Rasulnya maka Allah berfirman dalam surat Al-Qaf ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada Jahanam apakah kamu sudah penuh ia menjawab masih adakah tambahan dari ayat ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu seluas selami dan buruk menanak sekalian Adapun kenikmatan jalan surga yang pertama Besok kita akan bisa menikmati ada tiga aliran sungai Di antaranya adalah sungai susu, sungai madu, dan sungai hamer Yang kedua Di sana, di dalam surga itu tidak ada yang namanya BAK dan BAB Tidak ada orang yang berusia renta atau berusia tua Meskipun ketika di dunia meninggal dalam usia 70-100 tahun misalnya Besok di dalam surga akan dikembalikan muda kembali Seperti orang berusia 17 tahun Tidak ada orang yang meludah Tidak ada orang yang mengumpat saling mengejek Hina menghina dan sebagainya Tidak ada Dan tidak ada orang yang berkata kotor Nana sekalian Di antara hikmah kita itu beriman kepada hari kiamat Yang pertama Kita akan menjadi sadar Bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi dan hanya Allah yang mengetahuinya hari kiamat merupakan bukti bahwa Allah itu maha kuasa yang ketiga kita harus selalu mempersiapkan diri dengan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya penuhi hari demi hari itu dengan amal kebaikan yang keempat manusia itu akan diadili oleh Allah namanya adalah yang mujazak atau hari pembalasan yang terakhir semua amal akan dipertanggungjawabkan walau sekecil biji zahir. 
Allah berfirman Fama ya mal miskola darotin khairi ya Allah Fama ya mal miskola darotin syari ya Allah Allah akan membalas Kebaikan sekecil biji jaro Dan Allah juga akan membalas Kejahatan sekecil biji jaro Nah inilah anak-anak Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Selalu dalam keadaan beriman dan bertakwa Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kelak kita ketika Di hari akhirat bisa masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin Dan ketika kita di matikan oleh Allah diambil dalam keadaan yang khusnul khotimah. Amin. Demikian materi yang bisa Pak Mul sampaikan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.